Hej og velkommen til den her lille video om at lave skabeloner, hjerteskabeloner. Jeg har et helt almindeligt stykke af fire papir, sådan noget fotokopipapir, som jeg folder, og så tegner jeg et halvt hjerte. Og et hjerte kan være både aflangt og tykt, og jeg prøver lige at tegne et mere sådan der. Så nu har jeg faktisk to forskellige halve hjerter. Så tager jeg en lille saks og klipper det ud. Det blev lidt skævt, så må jeg lige rette lidt til her. Sådan. Et fint buttet hjerte. Det her vil jeg godt have lidt anderledes, selvom jeg har tegnet det sådan. Så nu klipper jeg ikke efter stregen. Så det her det bliver et mere aflangt hjerte i forhold til det andet. For at det her det skal kunne fungere som en skabelon, så skal jeg have det overført til noget kraftigere materiale. Og jeg har noget genbrugspapkarton fra nogle forskellige øh, pakker med her har der været nogle kager og nogle popcorn og det her er sådan noget opvaske tabletter til opvaskemaskinen og den her er faktisk forbavsende stærk og tyk popcorn og kage Kartonet er lidt øh, tyndere, så alt efter hvor mange gange af skabelonen skal bruges og hvad den skal bruges til, så kan jeg jo vælge mit materiale. Jeg tror jeg tager den her øh, fra kagerne til at starte med. Jeg kan vælge at det kun skal være selve hjertet jeg laver, eller at det også skal være ramme med øh, et hjerte i. Og jeg vil faktisk gerne have begge dele. Så nu vælger jeg at placere mit hjerte, så det er sådan rimelig centralt på det her stykke karton. Tegner udenom hjertet. Og den her gang, der må jeg jo så ikke suske. Det betød ikke så meget før, men øh, nu er det jo den rigtige skabelon, jeg laver. Ups. Godt, det kun var ind på papiret. Ej, det sker der ikke noget ved. <laughs> Når nu jeg skal have skåret det her ud, så må jeg lige fjerne det her lille underlag, som jeg havde lagt. Og nu skal jeg have gang i en hobbykniv. Og jeg har flere forskellige slags, som skal lige have fanget frem her. Så jeg har sådan en med et lille spist og skarpt blad, og den her med et større blad. Så har jeg sådan en her, og sådan en her. Fælles for dem alle sammen er, at de kan bruges alle sammen til det her lille projekt, <tryk> så det er vel nærmest et temperamentspørgsmål. Jeg tror, jeg vil vælge 
at bruge den her og se om den kan klare opgaven. Det nemmeste det er at starte fra spidsen og så arbejde stille og roligt ud. Og jeg prøver at undgå at løfte min kniv fra kartonet, sådan så at det bliver så jævn en streg som overhovedet muligt. Og ja, jeg kører lidt ved siden af stregen. Det er ikke med vilje, det vil jeg sige. Men øh, jeg er til gengæld også sikker på, at det kommer ikke til at gøre så forfærdeligt meget. <tryk> jeg tror, det bliver pænt alligevel. <tryk> det, der er det vigtigste for mig her, det er, at der ikke bliver, oh, at der ikke bliver nogen hakker. Der kunne være... Min tykke mave, den kommer i vejen, så jeg bliver lige nødt til at klippe af her. Nå, så skal jeg se, om jeg kan... Der var den. Ramme igen. Så lige ved at være der. Ja. Yeah. Så nu har jeg faktisk to skabeloner. Jeg har en, hvor jeg kan male igennem, og jeg har en, hvor jeg kan male udenom. <tryk> Hvis jeg nu gerne vil lave det andet lille hjerte. Skal vi se her i gang. Men gerne vil have to af dem. Så kunne det for eksempel gøres på den her måde. Jeg tror, vi tager den derop. Så igen tegne rundt om papirskabelonen. Og nej, det gør ikke så meget, at man får tegnet forkert. Det, der er det vigtigste, det er, at de streger, man skal klippe eller skære efter, at man har styr på, hvad det er for nogen. Se, så kunne jeg godt tænke mig, at der kom to hjerter sammen. Nu skal jeg lige finde ud af, hvordan det skal være. Jeg tror, det skal være sådan her. Se, den her bliver... Lidt mere kompliceret. Og der vil jeg ikke kunne få to skabeloner. Jeg får kun én skabelon. Fordi for at det her det skal se ordentligt ud, så er jeg nødt til at lave... Øh, jeg kan selvfølgelig godt klippe det hele ud, sådan så at, at begge hjerterne de forsvinder. Men jeg kunne godt tænke mig, at man kunne se den ene streg her. Den her, at den kunne ses ind over det andet, og den her også. Så det vil jeg faktisk prøve at se, om ikke jeg kan lave. Så jeg skal have lavet en... En ekstra streg der. Og jeg tænker, at det her, det bliver rigtigt. Det er første gang, at jeg prøver at lave sådan en her. Men må ikke, at det bliver rigtigt sådan her. 
Og der er det jo faktisk rimelig vigtigt, at jeg ikke får skåret noget af det her af ved en fejl. Det smerte, det er altid at skære småtterierne ud. Så det er det, jeg vil starte med. At der tror jeg, at jeg skal have en lidt mere nøjagtig hoppekniv eller skalpind. Den skal her stikke, så jeg kan gerne stikke af med mig. Og det gør den her ikke, så det er jo meget dejligt. Og jeg skal passe på, at jeg ikke kommer for tæt på kanten nu. Sådan der. Det ser da vist meget rigtigt ud. Jo, ja, selvfølgelig. Mm -hmm. Så hoppede du det. Så skal man i virkeligheden... Nu skal jeg lige tænke mig lidt om. Ej, det må vel... Det er godt nok, jeg tror, jeg skal starte her nede fra. Jeg tror, det er rigtigt, det jeg laver. Fordelen ved den her lille tynde spids, det er, at det helt der holdet er mig der bestemmer retningen. Hvor er uh, her, uh, der, der vil den helst skære lige ud, fordi der er uh, et større stykke, som er nede i papiret. Uh, det er altså den største forskel på de her to redskaber. Så fik jeg lige fuldt den forkerte streg. <laughs> Og nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke får skåret til den lille kant her af. til at være en lille smule tålmodig, når man skal rundt. Man kan godt have lidt mere fart på på de lige strækninger. Se, det ser jo fint nok ud. Det som jeg tænker, det er, at jeg er nok nødt til <coughs> at skal have for ikke at komme til at skære den her lille kant af, så er jeg nødt til at gøre sådan her. Så det andet hjerte her, det bliver en lille smule mindre. Jeg tænker... Det er okay. Det tror jeg stadigvæk bliver fint nok. Så nu tegner jeg så hele vejen rundt. Fik jeg skåret der? Det tror jeg ikke, jeg har. Nej, nej, det har jeg ikke. Så det må vi hellere starte med. Altid starte med 
det meste. Fordi lige så snart man har skåret de store linjer, så er det svært at komme til at skære de små linjer, fordi så er der ikke rigtig noget at holde fast på. Og man skal bruge lidt kræfter her. Det kan godt være lidt hårdt for fingrene. Men jeg håber jo, at resultatet vil være det værd. Jeg skal ikke få for meget fart på her. Af den der. Så nu har jeg den her, som ikke rigtig kan bruges alene. Så har jeg dem her. Og hvordan skal jeg så bruge mine skabeloner? Så. Gør det sådan her. Jeg tænker, at jeg skal bruge den til at male igennem. Mm-hmm. <laughs> 